ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും കമൻസിനും വളരെ സന്തോഷം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ഐ എ എമ്മിൻ്റെ ഐ എ എമ്മിൻ്റെ അഡ്മിഷനുമായി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫീസ് സ്ട്രക്ചറുമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യാനായി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം തന്നെ ഐ എ എമ്മിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്നുള്ളതും അതുകൂടാതെ തന്നെ ഐ എ എമ്മിൽ ഓരോ ഐ എ എമ്മിലും വരുന്ന സീറ്റുകൾ എത്രയാണെന്നുള്ളതും അതും കൂടാതെ ഓരോ ഐ എ എമ്മിലും വരുന്ന ഫീസ് ഏകദേശം ഫീ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സുകൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പൊതുവെ ഐ എ എമ്മിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സായിട്ട് വരുന്നത് എഴുതേണ്ട എക്സാം ക്യാറ്റ് തന്നെയാണ് കോമൺ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ആ കോമൺ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റിന് ശേഷം വാറ്റ് പി ഐ ജി ഡി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും കൂടി ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിലുള്ള ഐ എ എമ്മുകളുണ്ട് അഥവാ ഒരു അഞ്ച് അഞ്ചോളം ഐ എ എമ്മുകൾ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ വരുന്ന ഐ എ എമ്മുകളുണ്ട് അഥവാ അഹമ്മദാബാദ് ബാംഗ്ലൂര് കൽക്കട്ട ലക്നൗ കോഴിക്കോട് ഇൻഡോറൊക്കെ പോലുള്ള ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ വരുന്ന ഐ എ എമ്മുകളാണ് ഈ ഐ എ എമ്മുകളെല്ലാം പൊതുവെ ക്യാറ്റ് തന്നെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അഡ്മിഷന് വേണ്ടി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അതിനുശേഷം അത് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂവും ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനും വരുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ റിട്ടേൺ എബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് അഥവാ വാറ്റും കൂടി നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഓൾഡ് ജനറേഷനിൽ അഡ് ഉള്ള ഐ എ എമ്മിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാറ്റ് എഴുതുകയും ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ ഐ എ എമ്മിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോലി കിട്ടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോലി കിട്ടും അത് ക്യാമ്പസ് ഇൻ്റർവ്യൂവോട് കൂടിയായിരിക്കും ജോലി ലഭിക്കുക അത് ആവറേജ് ഒരു ടു ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഒക്കെ ആവറേജ് സാലറി ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് അത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയതാണ് അവിടുത്തെ സാലറി എന്ന് ആ രീതിയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിലുള്ള സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്ലേസ്ഡ് ആവും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റായിട്ട് അവിടെ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിനൊക്കെ ശേഷം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐ എ എമ്മുകളുണ്ട് ആ ഐ എ എമ്മുകളിൽ പൊതുവെ നടത്തുന്ന അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ഈ കോമൺ അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ക്യാറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം ക്യാറ്റ് എഴുതി അതിൽ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കോമൺ അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നത് അഥവാ വാറ്റും പി ഐയും ചെയ്തിട്ട് അതിലും എന്ത് വരുന്നുണ്ട് വാറ്റും പി ഐയും വരുന്നുണ്ട് അഥവാ പിന്നെ റിട്ടൺ എബിലിറ്റി ടെസ്റ്റും പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ഇതും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെയും അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയറിൽ ഐ എ എമ്മിലെ അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയറിൽ ഫസ്റ്റ് ക്യാറ്റ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ജി ഡി പി ഐ വാറ്റ് ഈ കാര്യങ്ങളുകൂടി അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം അതിലും കൂടി ഫൈനൽ റിസൾട്ട് കിട്ടിയെങ്കിലായിരിക്കും നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ച ഒരു കുട്ടിക്ക് ഫീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ലോണൊക്കെ കിട്ടാൻ വളരെ സാധ്യത കൂടുതലാണ് വളരെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറിൽ ശതമാനം ലോൺ കിട്ടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അത് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയ കുട്ടികൾക്ക് ലോണിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് ഐ എ എമ്മിൽ വരുന്ന ഫീ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഐ എ എമ്മിൽ ഓരോ ഐ എ എമ്മിനും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള കാലയളവുകളിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഫീസാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇനി വരുന്ന ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അതിൽ നിന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ ലക്ഷമൊക്കെ രൂപയിൽ മാറ്റം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് തൊട്ട് മുൻപത്തെ അക്കാദമിക് ഇയറിൽ വരുന്ന അവരുടെ പി ജി പി കോഴ്സിന് വന്നിട്ടുള്ള ഫീസ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നത് അതിൽ
അപ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ വരുന്ന ഒരു അഞ്ചാറോളം സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവിടെയാണ് കോഴ്സ് ഫീ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു പതിനാറ് ലക്ഷം രൂപ വരെയൊക്കെ അവിടെ പതിനാറ് ലക്ഷത്തിനും ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിനും ഇടയിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഐ എ എമ്മിലൊക്കെ ഫീസായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവർത്തൊക്കെ പതിനാറ് ലക്ഷത്തിന് താഴെയാണ് ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാത്തിലും അത് അഹമ്മദാബാദിലും ഈ പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ അഹമ്മദാബാദ് ബാംഗ്ലൂർ കൽക്കട്ട ലക്നൗ കോഴിക്കോട് ഇൻഡോർ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫീസായിട്ട് വരുന്നത് കാരണം ഇവിടെ കൂടുതൽ ഫീസ് വാങ്ങിക്കാനുള്ള കാരണം തന്നെ അവിടെ ജോ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ആ ഫീസ് വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ വരുന്നത് വരുന്ന ഐ എ എമ്മുകളിലും അക്കോമഡേഷൻ വിത്ത് കോഴ്സ് ഫീ ആണ് ഈ ഒരു ഫീസ് സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന കാര്യം ഐ എ എമ്മിൽ പഠിക്കുന്നവരെല്ലാവരും തന്നെ അവിടെ തന്നെ ഹോസ്റ്റൽ ഫെസിലിറ്റിയോട് കൂടിയായിരിക്കും പഠിക്കുന്നുണ്ടാവുക കാരണം അവിടുത്തെ ക്ലാസ്സൊക്കെ രാത്രി സമയങ്ങളും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊഫസേഴ്സിൻ്റെ സമയത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അവരുടെ അവൈലബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ക്ലാസ്സിൻ്റെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്കോമഡേഷനോട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റൽ ഫെസിലിറ്റിയോട് കൂടിയാണ് എല്ലാ ഭൂരിഭാഗം ഐ എ എം സ്ഥാപനങ്ങളും കോഴ്സ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് അടുത്തത് നമുക്ക് ഓരോ ഐ എ എമ്മിലും ഏകദേശം എത്ര സീറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് നോക്കാം നമ്മളെ കോഴിക്കോടൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചോളം സീറ്റുകളാണ് പി ജി പിക്കൊക്കെ സീറ്റുകളായിട്ട് വരുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീറ്റ് ഉള്ളത് കൽക്കട്ടയിലാണ് നാനൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് സീറ്റാണ് അവിടെ വരുന്നത് നമ്മൾ കോഴിക്കോടൊക്കെ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് അത് കൂടാതെ അഹമ്മദാബാദിൽ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ നാനൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് വരുന്നുണ്ട് കൽക്കട്ടയിൽ നാനൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് ലക്നൗ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് പിന്നെ ഇൻഡോറിൽ നാനൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് ഇതൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉള്ള ഫീ പിന്നെ സീറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോധ്ഗയിൽ തന്നെയാണ് അത് അറുപത് സീറ്റാണ് ഇത് സോറി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സീറ്റ് വരുന്നത് ജമ്മു ജമ്മുവിലാണ് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് സീറ്റാണ് ഐ എം ജമ്മുവിലാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് സീറ്റാണ് അവിടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് കോഴ്സ് ഫീ ആയിട്ട് അവിടെ വാങ്ങിക്കുന്നത് പിന്നെ തൃച്ചിയിൽ നൂറ്റി എൺപത് സീറ്റാണ് വരുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് അവിടുത്തെ കോഴ്സ് ഫീ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഐ എ എം അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊസീജിയർ അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ഐ എ എമ്മിലുമുള്ള കോഴ്സ് ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്നുള്ളതും അതുകൂടാതെ തന്നെ ഓരോ ഐ എ എമ്മിലുമുള്ള സീറ്റുകളുടെ ഏകദേശം എണ്ണ എത്ര ആണെന്നുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു മറ്റെന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ മറ്റുമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എല്